Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês essa receita que é um pudim tradicional de leite condensado que eu aço nesses potinhos mesmo, é uma ótima opção aí para você fazer para vender e ter uma renda extra e também vou dar várias dicas para que você faça e chegue nessa consistência, vamos lá? Então aqui primeiro a gente vai fazer a calda do pudim, eu tenho aqui na panela o açúcar refinado Pode ser o açúcar cristal também, tá? Pessoal, aproveita para se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Aproveita também para curtir e compartilhar o vídeo, tá? Então, depois que eu coloquei na panela o açúcar, eu deixo aqui em fogo baixo até que se forme o caramelo. Vou mexendo de vez em quando. E aqui ele já começa a derreter. O açúcar e formar o caramelo. E aí, depois, quando ele tiver já quase é, nessa cor, eu acrescento a água quente. Não deixo muito escuro para não amargar. Eu estou colocando 200 ml de água quente, porque a água quente ele não vai ficar borbulhando demais e espirrando muito, que é até perigoso, tá? Então, vai colocando a água quente aos poucos. Depois que eu colocar a água quente, eu vou deixar aqui por um tempo ainda em fogo baixo e até desmanchar todos os torrões de açúcar. E chegar numa consistência... Ela tá líquida, mas pegou uma consistência, tá? Deu uma leve reduzida. Depois que esfria, ele acaba engrossando um pouquinho mais. Fica uma calda fluida, mas depois engrossa um pouquinho mais, não muito. Aqui eu transfiro para um outro recipiente e vou deixar esfriar. Cubro e deixo esfriar. Aqui, enquanto a calda esfria, a gente vai para o pudim. Eu tenho aqui, no, coloquei aqui no liquidificador três ovos. São ovos pequenos, tá? São 150 gramas de ovos. E logo em seguida, uma caixinha ou uma latinha de leite condensado. Esse pudim é uma ótima opção aí para você fazer para vender e é bem prático nesses potinhos, pessoal. Aqui depois, pessoal, eu já vou colocar o leite, o leite integral. Aqui eu estou utilizando 350 ml de leite, tá? E depois eu vou colocar também uma colher de sopa cheia de leite em pó, que é opcional. Esse leite em pó eu estou acostumada a fazer assim e ele ajuda também na textura. E aqui, pessoal, eu vou bater muito bem, é importante bater muito bem, por no mínimo 5 minutos. para também não ficar com um gosto ou cheiro de ovo. E também na consistência, ajudar na consistência do pudim. Depois desse processo que eu bati muito bem, eu vou transferir para um outro recipiente. Vocês percebem que ele tem bastante espuma, né, depois que bate... Então, eu vou deixar descansar, eu sempre, essa receita, eu sempre deixo descansar de um dia para o outro. Eu aconselho você, para chegar nesse resultado também, é, deixar descansar no mínimo seis horas, porque ele fica um pudim mais lisinho. Se você quiser fazer aí um pudim para você, com furinhos, pode colocar para assar sem descansar, mas para chegar nessa textura, eu deixo descansar de um dia para o outro. Vou colocar na geladeira. Depois que descansou, as bolinhas já diminuíram bastante. Eu até retiro aqui um pouco do excesso das bolinhas, ficou bem pouco aqui em cima. E aí, eu tenho aqui os potinhos que eu vou utilizar. São potinhos de 145 ml, são bem práticos, mais em conta. Eu estou utilizando essa marca que é o Pra Festa. Eles são, é, são com 24 unidades. E eles vão ao freezer e ao micro-ondas. E também uma coisa importante, que esse é, potinho, ele é livre de bisfenol, que é uma substância que quando aquecida, ela vai é, pro alimento, né, o plástico, que contém no plástico, é uma substância, e que pode se fazer mal à saúde, tá? Então, é importante, se você vai colocar no fogo, vai aquecer, 
que seja livre dessa substância. Aqui eu tenho a calda, já fria, coloquei na bisnaga para facilitar aqui, é, para a gente colocar nos potinhos. Gente, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo é, todas as informações e onde eu compro a embalagem e o custo da tá? embalagem, tá bom? Aqui eu coloco calda menos de um dedo, tá? E aí, vou colocar a calda aqui nos potinhos. A calda, você vê que ela fica, depois que esfria, ela já ganha um pouco mais de consistência, mas ela não vai endurecer na geladeira, tá bom? Aí, eu vou colocar aqui a minha mistura que a gente fez pro pudim. Colocando com cuidado para que não se misture com a calda. Você pode utilizar uma colher também para fazer isso. Aqui, pessoal, esse, essa receita vai me render oito potinhos desse de 145 ml. Mas você pode dobrar a receita para aproveitar melhor o forno, tá bom? O gás para economizar o gás também. E aí. Eu cortei aqui o papel alumínio em quadradinhos e vou co é, cobrir aqui todos os potinhos. A parte com brilho para baixo. Coloquei aqui na minha forma. E vou cobrir com água quente, vou cobrir até o topo do pote, tá? É importante cobrir quase todo o potinho. Então, pessoal, vocês podem dobrar a receita para economizar mais e aproveitar melhor o forno. Vou deixar na descrição para vocês o custo dessa receita e quando, quando, quanto vocês podem vender. Aí, depois, já esfriou. Ele ficou 40 minutos no forno, tá? Ele não vai ficar muito tempo, é de 40 a 45 minutos. Ou até que você espete o, o palito e ele saia um pouco limpo. Ou fique nessa textura aqui, olha. E aí, pessoal, aqui ele já ficou na geladeira por um tempo, esfriou. Vou colocar aqui as tampinhas para mostrar para vocês. Posso colocar uma etiqueta, um adesivo para identificar. Para você desenformar, você tem que usar uma espátula nas laterais para que entre um ar dentro para que ele saia com mais facilidade ou uma faca. Olha como que fica, pessoal. Fica numa textura maravilhosa. E é uma, é uma opção que não dá tanto trabalho, você consegue fazer em mais quantidades. E é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!